ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന പത്ത് എക്സൽ ഫങ്ഷനുകളിൽ ഒന്നാണ് കൗണ്ടി ഫങ്ഷൻ അഥവാ കൗണ്ടി ഫോമുല കൗണ്ടി ഫങ്ഷൻ്റെ വിവിധ ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പതിനഞ്ച് വ്യത്യസ്ത ഫോമുലകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കൗണ്ടി ഫങ്ഷൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതിൽ തുടങ്ങാം നമ്മൾ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനായിട്ടാണ് എക്സെല്ലെ കൗണ്ടി ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകൾ നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പേരുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാണാം ഇനി ഈ സെല്ലുകളിൽ എത്ര തവണ ആപ്പിൾ എന്ന വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കൗണ്ടി ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇക്വൽ കൗണ്ടി ഫെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക നോക്കുക കൗണ്ടി ഫങ്ഷൻ്റെ ഉപയോഗം ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാണാം കൗണ്ട്സ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് വിത്ത് ഇൻ എ റേഞ്ച് ദറ്റ് മീറ്റ് ദ ഗിവൺ കണ്ടീഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക കൗണ്ടി ഫങ്ഷന് രണ്ട് ആഗ്യുമെൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ആഗ്യുമെൻ്റ് റേഞ്ച് രണ്ടാമത്തേത് ക്രൈറ്റീരിയ അഥവാ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ആപ്പിൾ എന്ന വാക്കുള്ള സെല്ലുകളുടെ എണ്ണമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് സോ ആപ്പിൾ എന്ന വാക്കാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ അഥവാ ക്രൈറ്റീരിയ ഇനി ആപ്പിൾ എന്ന കണ്ടീഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളാണ് സോ ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളാണ് ഇവിടുത്തെ റേഞ്ച് റേഞ്ച് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആഗ്യുമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോമ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്യുമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്കറിയാം ആപ്പിളാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഡബിൾ കോഡ്സ് ആപ്പിൾ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ഡബിൾ കോഡ്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്കുക ഫോമുല അഞ്ചെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അഞ്ച് സെല്ലുകളിൽ ആപ്പിൾ എന്ന വാക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ബനാന എന്ന വാക്കുള്ള ഈ സെല്ലിൽ ആപ്പിൾ എന്ന വാക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു നോക്കുക ഫോമുലയുടെ റിസൾട്ട് അതിനനുസരിച്ച് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാണാം ഇനി ഈ സെല്ലുകളിലെ ഗ്രേപ്പ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടതെങ്കിൽ ഫോമുലയിൽ ആപ്പിളിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഗ്രേപ്പ് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക ഗ്രേപ്പ് എൻ്റെ നോക്കുക ഫോമുലയിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തിയതിനനുസരിച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് മാറിയത് കാണാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോമുലയിൽ ആപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേപ്പ് എന്ന വാക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയായിരുന്നു ഇനി ഈ സെല്ലിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്കുള്ള സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൗണ്ടി ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ഇക്വൽ കൗണ്ട് ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം റേഞ്ച് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആഗ്യുമെൻറ്റ് ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോമ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്യുമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഈ സെല്ലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്കുള്ള സെല്ലുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ ക്രൈറ്റീരിയ അഥവാ കണ്ടീഷന് വേണ്ടി ഓറഞ്ച് എന്ന വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ നോക്കുക ഫോമുല ഒന്നെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഒരൊറ്റ സെല്ലിൽ മാത്രമാണ് ഓറഞ്ച് എന്ന വാക്കുള്ളത് നോക്കുക ഫോമുലയുടെ റിസൾട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരൊറ്റ കോളത്തിന് മാത്രമല്ല വരികളിലും ഒന്നിലധികം കോളങ്ങളിലും കൗണ്ടി ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതെങ്ങനെ നോക്കാം ഈ കാണുന്ന വരിയിൽ എത്ര തവണ എക്സൽ എന്ന വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കൗണ്ടി ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കാം ഇക്വൽ കൗണ്ട് ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം റേഞ്ച് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആഗ്യുമെൻറ്റ് ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോമ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്യുമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എക്സൽ ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഡബിൾ കോഡ്സ് എക്സൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് എൻ്റർ നോക്കുക ഈ കാണുന്ന വരിയിൽ രണ്ട് സെല്ലുകളിലാണ് എക്സൽ എന്ന വാക്കുള്ളത് ഇനി ഈ കാണുന്ന വരികളിലും കോളങ്ങളിലും എത്ര തവണ വേർഡ് എന്ന വാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇക്വൽ കൗണ്ട് എഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം റേഞ്ച് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആഗ്യുമെൻറ്റ് ഈ കാണുന്ന ഡേറ്റ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോമ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്യുമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ വേർഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഡബിൾ കോഡ്സ് വേർഡ് ഡബിൾ കോഡ്സ് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോമുല എട്ടെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ എട്ട് സെല്ലുകളിൽ വേർഡ് എന്ന വാക്ക് കാണാൻ
ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്നക്ഷരം മാത്രമുള്ള വാക്കുകളുടെ എണ്ണമാണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഡബിൾ കോട്ട്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഒരു പ്ലേസ് ഹോൾഡറാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഒരു ക്യാരക്ടറിനാണ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക സോ മൂന്ന് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഡബിൾ കോട്ട്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എൻ്റർ നോക്കുക ഫോമുല അഞ്ചെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മൂന്നക്ഷരം മാത്രമുള്ള അഞ്ച് വാക്കുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി നാലക്ഷരമുള്ള വാക്കുകളുടെ എണ്ണമാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഫോമുലയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നു നോക്കുക നാലക്ഷരമുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളാണുള്ളത് കൗണ്ടി ഫംഗ്ഷനുകളിൽ സംഖ്യകൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോക്കാം കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് നേടിയ മാർക്കുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഈ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നൂറ് മാർക്ക് നേടിയ എത്ര ആളുകളുണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇക്വൽ കൗണ്ട് എഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കൗണ്ടി ഫംഗ്ഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ ആഗ്മെൻറ്റ് റേഞ്ച് മാർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്മെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ നൂറ് മാർക്ക് നേടിയ ആളുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നൂറാണ് ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ നൂറ് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കുക ഫോമുല മൂന്നെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മൂന്നാളുകൾ നൂറ് മാർക്ക് നേടിയതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ചാൾസിൻ്റെ മാർക്ക് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു നൂറാക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് ഫോമുലയുടെ റിസൾട്ട് മാറിയത് കാണാം ഇനി വിദ്യാർത്ഥികളിൽ എത്ര ആളുകൾ എഴുപതോ എഴുപതിന് മുകളിലോ മാർക്ക് നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇക്കുൾ കൗണ്ട് എഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക റേഞ്ച് മാർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്യുമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒഴി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒഴി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഡബിൾ കോട്ട്സ് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ ആറ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എഴുപതോ എഴുപതിന് മുകളിലോ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അൻപതിൽ താഴെ മാർക്ക് നേടിയ ആളുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇക്വൽ കൗണ്ട് എഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം റേഞ്ച് മാർക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ ക്രൈറ്റീരിയ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഡബിൾ കോട്ട്സ് എൻ്റെ നോക്കുക മൂന്നാളുകളാണ് അൻപതിൽ താഴെ മാർക്ക് വാങ്ങിയത് ഇതേ ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിലെ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന സംഖ്യകളിലെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇക്വൽ കൗണ്ട് എഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സംഖ്യകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ക്രൈറ്റീരിയ എന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ഡബിൾ കോട്ട്സ് എൻ്റെ നോക്കുക ഈ കാണുന്നവയിൽ നാല് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണുള്ളത് ഇനി പൂജ്യത്തിനേക്കാൾ ചെറിയ സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം അതായത് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇക്വൽ കൗണ്ട് എഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം റേഞ്ച് കോമ ക്രൈറ്റീരിയ ലെസ് ദാൻ സീറോ ആണ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ലെസ് ദാൻ സീറോ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എൻ്റർ നോക്കുക ഇവിടെ അഞ്ച് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സാണുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നൊരു ക്യാരക്ടർ അഥവാ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകളുടെ എണ്ണം കൗണ്ടി ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെയുള്ള ഈ ടേബിൾ നോക്കാം ഈ ടേബിളിലെ ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ കുറച്ച് സ്ഥലപ്പേരുകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇനി ഈ സ്ഥലപ്പേരുകളിൽ എ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്നവയുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇക്വൽ കൗണ്ട് എഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കൗണ്ടി ഫംഗ്ഷനിലെ ഒന്നാമത്തെ ആഗ്യുമെൻ്റ് റേഞ്ച് സ്ഥലപ്പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ രണ്ടാമത്തെ ആഗ്യുമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ എ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന വാക്കുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഡബിൾ കോട്ട്സ് എ എ എന്ന അക്ഷരത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആസ്ട്രസ്ക് വീണ്ടും ഡബിൾ കോട്ട്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെ
എൻ്റർ ഫോമിലെ രണ്ടെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥല പേരുകൾ എം എന്ന അക്ഷരത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന കാണാം ഇനി ഈ കാണുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന അതായത് പുഴ എന്ന വാക്കിൽ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലപ്പേരുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇക്വൽ കൗണ്ട് ഇഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് റേഞ്ച് സ്ഥലപ്പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഈ കാണുന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലപ്പേരുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കാണുന്ന അക്ഷരങ്ങൾക്ക് മുന്നിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആസ്ട്രസ്ക് പി യു ഇസഡ് എച്ച് ഡബിൾ കോട്ട്സ് എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോമുല അഞ്ചെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പി യു ഇസഡ് എച്ച് എന്ന അക്ഷരങ്ങളിൽ അവസാനിക്കുന്ന അഞ്ച് സ്ഥലപ്പേരുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അബാധ എന്ന വാക്കിൽ അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലപ്പേരുകളുടെ എണ്ണം കിട്ടണമെങ്കിൽ എ ബി എ ടി എൻ്റർ ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകൾ നോക്കുക ഇവിടെ കുറച്ച് തീയതികൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാണാം ഇനി ഈ സെല്ലുകളിൽ കറണ്ട് ഡേറ്റ് അഥവാ ഇന്നത്തെ തീയതി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൗണ്ടി ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നായിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഇന്നത്തെ തീയതി ഇന്നത്തെ തീയതി കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇക്വൽ കൗണ്ട് എഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം റേഞ്ച് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് തീയതികൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ കറണ്ട് ഡേറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ക്രൈറ്റീരിയ അഥവാ കണ്ടീഷൻ കറണ്ട് ഡേറ്റിന് വേണ്ടി ടുഡേ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ടുഡേ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യാം വീണ്ടും ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ കീ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോമുല മൂന്നെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു എവിടെ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് സെല്ലുകളിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നെന്ന തീയതി കാണാം ഈ കാണുന്ന സെല്ലിൽ കറണ്ട് ഡേറ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ സെമി കോളൻ നോക്കുക അതിനനുസരിച്ച് ഫോമുലയുടെ റിസൾട്ട് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി നമ്മൾ പറയുന്ന തീയതിക്ക് മുൻപുള്ള തീയതികൾ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നത് നോക്കാം ഉദാഹരണത്തിന് മുപ്പത്തിയൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുൻപുള്ള തീയതികൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇക്വൽ കൗണ്ട് എഫ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം റേഞ്ച് എന്ന ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് തീയതികൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡേറ്റ്സ് ബിഫോർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ക്രൈറ്റീരിയ അതിനുവേണ്ടി ഡബിൾ കോട്ട്സ് പ്ലസ് ദാൻ തേർട്ടി വൺ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ടോൾ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു ഡബിൾ കോട്ട്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എൻ്റർ നോക്കുക ഫോമുല ഏഴെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുൻപുള്ള ഏഴ് തീയതികൾ കാണാം ഒരു ഡേറ്റ സെറ്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന രണ്ട് വാല്യൂയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൗണ്ടി ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനു വേണ്ടുന്ന ഫോമില രണ്ട് രീതിയിൽ എഴുതാം ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കാണുന്ന സെല്ലുകളിൽ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ എന്ന വാല്യൂ കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇക്വൽ കൗണ്ട് ഇഫ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് റേഞ്ച് ഡേറ്റ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ റെഡും ബ്ലൂവും നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് റെഡ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം പ്ലസ് കൗണ്ടി ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് റേഞ്ച് ഡേറ്റ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം കോമ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇത്തവണ ബ്ലൂ ആണ് ക്രൈറ്റീരിയ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ബ്ലൂ ഡബിൾ കോട്ട്സ് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എൻ്റർ നോക്കുക ഫോമുല അഞ്ചെന്ന സംഖ്യ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അഞ്ച് സെല്ലുകളിൽ റെഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ എന്ന ടെക്സ്റ്റ് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ സെല്ലിലെ ടെക്സ്റ്റ് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ
double quotes red double quotes comma double quotes blue double quotes closing curly bracket bracket close here oru thavana kodi enter nokka formula r na sankhya return cheyidha kaan In your data set, le, text data matra contain in the cellular denim, county function of your chain in a contatanokam, either number, date, time, error, boolean value, any way lata, data contain in the cellular denim, county function of your chain in a contatanokam. Equal count if bracket open chia, onamata argument range, data go to the law cellular select here, comma. Random argument criteria. Text data all the cellular data number 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 Bracket open chia. Onamata argument range. Data go to the total cellular selectino. Comma. Criteria. Text data alata data of cellular dynamanum coanda. Adinuendi. Double quotes. Not equal to. Asterisk. Double quotes. Enter key per siembra. Text data alata data of cellular dynamanum coda kitty. Et. If you want to video, you can see the Excel workbook and online Excel course. So, if you want to join the workbook, you can download the formula and practice it. If you want to join the course, you can click the link in the description. Thank you for watching and wish you a great day.